Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал «Переможемо разом». Сьогодні Москву атакували крилатими ракетами одразу 15 українських літаків. На вечір суботи вони влаштували пекло для російських окупантів. Понад 79 загиблих, 180 поранених, 70 ракета одним залпом. А у Тверській області РФ знову заявили про атаку безпілотників на Рідкінський хімічний завод. Є вибухи, чорнохімічна хмара в небі. Рідкінський хімзавод, що знаходиться в Конаківському районі, від Думає як одне з найстаріших підприємств хімічної промисловості країни агресора. Він виробляє хімічну продукцію для авіаційної та космічної промисловості. Пишуть, що закликають закрити вікна ж витік. А росіян евакуюють кількість загиблих збільшилася до ста. Розвідка США вважає, що Москва може вдатися до атак проти Європи та Сполучених Штатів у відповідь на дозвіл України бити по далекобійною зброєю по РФ. Про це пише The New York Times з посиланням на неназваних чиновників. Тім у великі. Британії каже, що зняття обмежень далекобійні удари по військових цілях у Росії може відбутися найближчими місяцями, повідомляє Фрідом. Рішення щодо зняття обмежень на далекобійні удари в глиб РФ буде ухвалено до початку зими 24-го. Таку думку висловив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леймі. В інтерв'ю «Голосу Америки» він зазначив, що саме зараз Захід має продемонструвати сміливість та відданість Україні. Серед іншого, Леймі також заявив, що за даними британської розв'язки, Звідки ситуація для кремлівського диктатора Путіна стане набагато складнішою вже у 2025 році. Я очікую, що найближчими днями і тижнями будемо мати дуже сильну позицію, щоб забезпечити Україну усім необхідним, оскільки ми наближаємося до цієї важливої зими 2025 року, зазначив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леймі. В інтерв'ю «Голосу Америки» Вашингтон часто дослухається, особливо, коли застосується європейських справ до думки Британії, не завжди виходить це швидко робити, але процес іде, вода гамін точить, а далі вже все залежить від України, наскільки Україна робитиме більше ракет, щоб самі вирішувати завдання, які стоять перед нашою країною, прокоментував керуючий партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній. Вашингтон стурбований потенційною відповіддю Кремля на зняття обмежень на далекобійні удари по Росії. Так, за даними The New York Times, американська розвідка вважає, що Кремль може збільшити кількість підпалів та диверсій на об'єктах у Європі а також організувати смертоносні атаки на військові бази США в Європі. Втім, джерела видання також повідомляють, що поки що залишається незрозумілим, яке рішення ухвалить президента США Джо Байдена. Само рішення має більш символічний характер для України і частково військово-стратегічний характер, тому що останні успіхи України, наприклад, проілюстровані акцією під торопцем по складу боєприпасів та ударом по потягу з російською зброєю, явно вказують на те, що у них є військова доцільність, а у них рішення щодо дозволу на дальнобій по суверенній території Російської Федерації, зазначив політтехнолог, керівник Центру політичної розвідки Олег Постерняк. У період обговорення питання зняття обмежень на удари по Росії Путін запропонував переглянути російську ядерну доктрину. Диктатор прагне змінювати закон так, щоб Москва могла використати ядерну зброю проти неядерної держави. Лідери країни вже засудили ядерний шантаж кремлівського диктатора у Литві, заявили, що така риторика Путіна лише свідчить про те, що він боїться. Ми всі чули слова Путіна, я вважаю, Вважаю, що головна думка полягає не в тому, що він сказав, а в тому, що, говорячи про нову концепцію, він ясно дає зрозуміти, що надання Україні можливостей для завдання ударів далекого радіуса дії – це дійсно важливе питання, якого він побоюється, прокоментував міністр оборони Литви Лауріна Сакащунаса. Аналітики Американського інституту вивчення війни переконані, що ядерний арсенал РФ не буде застосований в Україні чи будь-де у світі. Заяви кремлівського диктатора – лише спроба стримати країни Заходу. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!